ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఢిల్లీ పర్యటన ఆఖరి నిమిషంలో రద్దు కావటం నిజానికి అది నిర్ణయించబడడం కూడా కొంచెం ఆశ్చర్యకరంగా నియమించ నిర్ణయించబడింది రద్దు కావటం కూడా అంతే అకస్మాత్తుగా జరిగింది అంటే వాళ్ళ పత్రికలో కూడా మరి కాసేపట్లో బయలుదేరుతున్నారు అని వచ్చిన తర్వాత కథనాలు రద్దు కావటం దీనికి అమిత అమిత్ షా షెడ్యూల్ కారణం అంటున్నారు అయి ఉండొచ్చు కానీ అది అంత ఆకస్మికంగా ఆఖరి నిమిషంలో తెలిసే అవకాశం లేదు కదా కాబట్టి నిన్నటి నుంచి ప్రచారం జరుగుతున్నప్పుడు అధికారికంగా కూడా విజయసాయిరెడ్డి వాళ్ళ ఢిల్లీలో వాళ్ళ సమన్వయకర్తలాగా ఉంటారు ఆయన చెప్పిన పరిస్థితుల్లో తప్పకుండా ఆధారము తగిన ఏర్పాట్లు ఎజెండా ఇవన్నీ లేకుండా పర్యటన నిర్ణయించబడదు మరి అటువంటిప్పుడు ఆఖరి నిమిషంలో ఎందుకు రద్దు చేశారు గతంలో కూడా అమిత్ షాతో మరి కొంతమంది కేంద్ర మంత్రులతో భేటీ కోసం జగన్ బయలుదేరినప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు కూడా కొన్ని ఆటంకాలు ఎదుర్కోవటం ఒకసారి ఏమో ఆయన అమిత్ షా పుట్టినరోజు అని అనుకుంటాను అక్కడే అక్కడికి వెళ్ళి మాట్లాడి రావటం అన్నది అప్పుడు జరిగింది జరిగితే అదేదో కేవలం గ్రీట్ చేయడానికి వెళితే దాన్ని ఇంత గొప్పగా చెప్తున్నారని ప్రతిపక్షం దాని మీద దాడి చేసినంత పని చేసింది కానీ వాళ్ళు తోసిపుచ్చారు లేదు మేము తర్వాత చాలాసేపు మాట్లాడాము మీరు అనవసరంగా అపహాస్యం చేస్తున్నారని కాబట్టి చాలా స్పష్టంగా ఇప్పుడు రాజ్యసభ ఎన్నికలు జరుగుతున్న సమయంలో వైసీపీని బీజేపీ చెడ్డ చేసుకునే అవకాశం ఉండదు అలాగే ఏదో అడ్డం తిరగాలన్న ఆలోచన వైసీపీకి కూడా లేదు కానీ ఏవో కొన్ని శక్తులు అయితే పనిచేస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది ఇద్దరి మధ్యలో కొన్ని ఒత్తిళ్ళు కొన్ని రకరకాలైన అటు ఇటు లాగేటటువంటి అంశాలు ఉండడం వల్లనే ఇలా ప్రతిసారి చాలాసార్లు ప్రతిసారి కాకపోయినా చాలాసార్లు ఈ పర్యటనల షెడ్యూళ్ళు మారడము వాయిదా పడ్డము అనుకున్న వాళ్ళని కలుసుకోలేకపోవటము హడావుడిగా ముగించాల్సి రావటం ఇలాంటివి మనం చూస్తున్నాం కానీ ఇప్పుడు ఈ సమయంలో ప్రత్యేకించి అంటే రాష్ట్రంలో దాదాపు మొదటి సంవత్సరం పూర్తి చేసుకొని ఇటు కోర్టు తీర్పులు లేకపోతే అటు నిరసనలు వీటన్నిటి మధ్యలో కరోనా సవాళ్ళు ఇవన్నీ ఉన్న సమయంలో ఢిల్లీ పర్యటనకు వెళ్తే దాని ప్రభావం అవన్నీ అదొక విధంగా ఉండేది కానీ అది అదైతే ఇప్పుడు జరగకపోవటం మళ్ళీ వెంటనే జరుగుతుందా లేదా అది అధికార వర్గాలకు మాత్రమే అది తెలుస్తుంది ఏదైనా ఇంకా కొంచెం బీజేపీ వైసీపీ సంబంధాలు రాజకీయ సంబంధాలు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సంబంధాలు అటు నుంచి వాటి నీడలు దీని మీద పడుతూ ఉంటాయి అవి ఏ విధంగా అంటే ఒక ఒక పట్టానికి ముగిశాయి వీళ్ళిద్దరు అనుకూలంగా ఉంటారు వీళ్ళిద్దరు వ్యతిరేకంగా ఉంటారని చెప్పే పరిస్థితి అయితే లేదు ఎందుకంటే బీజేపీ ఒకవైపున రాష్ట్రంలో తీవ్ర విమర్శలు చేస్తుంది మేమే రావాలని చెప్తుంది కాబట్టి ఈ పరిస్థితుల్లో ఏ రామ్ మాధవ్ జీవీఎల్లో కొంచెం అనుకూలంగా మాట్లాడినప్పటికీ పూర్తి అనుకూలంగా బయటపడడానికి కేంద్రం సిద్ధపడకపోవచ్చు రెండోది నిధులు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా లేనంత వరకు కూడా వాళ్ళు ఎక్కువగా ముఖ్యమంత్రిని ఎంటర్టైన్ చేయరు చేసిన కొద్దీ తమకు మళ్ళీ నిధుల కోసము సహాయం కోసం అభ్యర్థనలు వస్తాయి మేము ఇది చెప్పాం కానీ వాళ్ళు ఇవ్వలేదు అనేది వస్తుంది ప్రత్యేక హోదాను కూడా ముఖ్యమంత్రి మళ్ళీ ప్రస్తావించడం అనేది ఉంది ప్రత్యేక హోదాను ప్రస్తావించడం ద్వారా జగన్ కోరి కోరి గతంలో చేసిన తప్పే చేస్తున్నారు అని జీవీఎల్ లాంటి వాళ్ళు ఇది వరకు అన్నటువంటి సందర్భం కూడా ఉంది కాబట్టి ఈ కారణాలు ఏవి సంబంధం ఉండదు అమిత్ షాతో ఇట్లయితే ఢిల్లీ పర్యటన రద్దు వెనక అని మనం అనుకోలేము మొత్తం మీద బీజేపీ దాగుడు మూతలు ఆడుతుంది వైసీపీతోనూ ఆంధ్రప్రదేశ్తోనూ అన్నది మటుకు నిస్సందేహం